Оперативна інформація станом на 18.00 6 квітня щодо російського вторгнення. Триває 42-га доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південно-Бузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угрупування об'єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь. Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей. Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ Збройних сил Російської Федерації на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальної військової армії Східного військового округу з території Республіки Білорусь до Білгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угрупування військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування. Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армії Західного воєнного округу здійснює перегрупування. Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки Російська Федерація на залізничну станцію Куп'янськ Україна. На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановлені контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків. Противник здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка, Друга, Мар'їнка та Красногорівка. В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав. Продовжується штурм міста Маріуполь. При цьому противник активно застосовує авіацію. На Південно-Бузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Гуляйполе. В результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка. Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!